Hi friends, welcome to my channel. If you want to see the video, you can see the video. If you want to see the video, I will show you how to do the unboxing. I will show you how to do the unboxing. I will show you how to do the unboxing. First, I will show you how to do the unboxing. Let's 
இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு காட்டன் பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை எடுத்து நான் தனியாக வச்சுட்டேன் அது என்ன பார்த்தா அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு மூடி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து வந்து எப்படின்னா இதை வந்து நம்ம குக்கராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் போல இருக்குது ப்ளஸ் ஃபேனாகவும் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அதை எப்படின்னு செஞ்சு பார்த்தேன் மூடி காட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா தான் எனக்கே தெரியுது இதை வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து டூ இன் ஒன் பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சமான டோஸ்டர் வாங்கியிருக்கோம் இது வந்து டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து நான் அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்டுறேன் இது பிளாக்கும் இருந்துச்சு இந்த கலரும் இருந்துச்சு ஆனால் இதுதான் கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இது வந்து அப்படியே டோஸ்ட் ஆகி நம்ம இது வச்சோன்னா கட்டாகியே நமக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம இதில் வச்சோம்னா நல்ல சாண்ட்விச்லாம் நல்லா சீல்டாகியே வரும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இது டோஸ்ட் ஆகி சீல்டாகி நல்லா வரும் டோ நல்லா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் வந்து டோஸ்ட் ஆகும்போது ரெட் கலர் எரியும் டோஸ்ட் ஆகி முடித்தோன்னே க்ரீன் கலர் எரியும் அதுக்காக தான் இந்த லைட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமானதை பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே சமைக்கிறவங்களுக்கு கிச்சன் திங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்க ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் சரி நம்மளும் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் இதை வந்து ரொம்ப சர்ச் பண்ணி இதை வாங்கியிருக்கேன் ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக தான் இருந்துச்சு இது வந்து எப்படி வந்து நான் திறந்து காட்டுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலி எனக்கு காமிக்க ரீட்டைல் ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆனால் நாங்கள் வாங்கின ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நைன்ட்டி தான் பீசஸ் வந்து இங்கே போட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் பீசஸ் கண்டெய்னர் சிக்ஸ்டீன் பீசஸ் இருக்குது இதை வந்து உங்கள் இஷ்டம் தான் நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டு வச்சுக்கிறனா நான் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் போடலாம் அப்படின்ட்டு அதுவே கொஞ்சம் ஹிண்ட்டு மாதிரி தான் போட்டுருக்காங்க கடுகு இந்த மாதிரி காஞ்ச மிளகா டர்மரிக் பவுடர் இந்த மாதிரி அதிலே போட்டிருக்காங்க பட் நம்ம இஷ்டம் தான் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம அது போட்டுக்கிறோம் இப்போ நம்ம கி வச்சுருக்க கிச்சன் டேபிளில் வந்து இப்படி வச்சுக்கோம் அப்படின்னா சைடில் ஒன்றுனா நம்மளுக்கு வந்து இப்படி எடுத்து சமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அப்புறம் நம்ம சமைச்சுட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லா யூடியூப் சேனலையுமே நான் பார்த்துருக்கேன் மிக்சிங் பவுல் வந்து இப்படி கிளாஸில் இருக்கும் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆசை இது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு சரி நான் வந்து இந்த டைம் வந்து இதை நான் வாங்கியிருக்கேன் நம்மளோட யூடியூப் சேனல் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொஞ்சம் மல்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது நிறைய மிக்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் பரட்டுறதுக்கு மேரினேஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்டி பர்பஸ் தான் சொல்லணும் இது வந்து ஒன்றுக்கு தான் யூஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிறைய இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒண்டர் ஷேஃப்பில் வந்து நான் கிரில் பேன் பார்த்துருந்தேன் எனக்கு அந்த கிரில் பேன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தனியாக கிரில் பேன் வாங்குகிற போது கொஞ்சம் காஸ்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் செட்டோடு வாங்கும்போது அது எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் எப்படி நான் எனக்கு இந்த இதுவும் இது இது எல்லாமே வேணுங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு நான் வாங்குகிற மாதிரி இருந்துச்சு சரி நம்ம ஏன் வந்து இதை காம்போவாக வாங்கிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் காம்போவாகவே வாங்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாபம் தான் இப்போ வந்து கிரில் பேனோட நான் இந்த மூணு செட்டு வந்து நான் வாங்கிட்டனால இதோட எக்ஸ்ட்ரா சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ப்ரெஸ்டேஜில் வாங்கிக்கிட்டேன் தனித்தனியாக வாங்கிக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வாங்கணுன்ட்டு நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஸோ இதை நான் இந்த வந்து இதில் வாங்கிக்கிட்டேன் ப்ரெஸ்டேஜில் இதெல்லாம் வந்து புலாவ் பிரியாணிலாம் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு கடாய் மட்டும்தான் போட்டிருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு இந்த குட்டி கடாயும் காம்போவில் கிடச்சிச்சு 
இது வந்து தாளிக்கிறதுக்குலாம் அழகாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆம்லேட் போட கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வேறு மாதிரி பேன் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஆனால் இந்த டைம் வந்து ரொம்ப இது அழகாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் ரொம்ப கீழே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இது ரெண்டு டைப்பில் இது நான் வாங்கினேன் நான் இது வந்து குழம்பு கிரேவி இது மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பிரியாணி புலாவ் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டுமே சேம் டைப் தான் ஆனால் சைஸ் வேறு இன்னும் நான் முன்னாடி ஒரு ஆர்கனைசர் காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் இன்னொரு ஆர்கனைசர் வாங்கினேன் இதுவும் நல்லா இருந்துச்சு நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் போட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து நமக்கு தேவையானது போட்டுக்கலாம் இதுலேயும் வந்து நம்ம சில்லி பவுடரு டேர்மரிக் பவுடரு சால்ட்டு கொரியாண்டர் பவுடர்லாம் நம்ம வந்து போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சமையலுக்கு தேவையானது அந்த நாள் மட்டும்தான் ஸோ நம்ம டக்குனு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அதில் வந்து சீரகம் சோம்பு அந்த மாதிரி ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் பட்டை இலக்காய் கிராம்பு வந்து அதில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம அந்த சில்லி பவுடர் அதை மாதிரிலாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக குக்கிங் முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு இதில் வந்து இது ஸ்பூன்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு அளவு வந்து ஈக்குவலாக வந்து நம்ம போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எவ்ரி டைம் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது நம்மளுக்கு வந்து வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ இதில் நம்ம வந்து சேம் ஸ்பூன் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு அதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒண்டர் செஃப்போட பிராண்டில் தான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ஜூஸர் வந்து ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணது தான் அது வந்து நான் துபாயில் வச்சிட்டேன் அப்படின்றனால எனக்கு இதே தான் தேவைப்பட்டுச்சுனால நான் இன்னொன்று இதே வாங்கியிருக்கேன் இது நான் வந்து காட்டுறேன் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா இதோடய சாப்பர் வந்து ஃப்ரீ வந்துச்சு எனக்கு இதில் நான் வாங்கும்போது வந்து பழசில் வாங்கும்போது இது வந்து இது கிடையாது இது கிடையாது இதுவும் இதுவும் மட்டும்தான் நான் வாங்கியிருந்தேன் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் இருக்கும் இப்போ வந்து இதுவும் இப்போ சாப்பர் ஃப்ரீ வந்திருக்கு எனக்கு ஸோ நான் வாங்கிட்டேன் இது இது வந்து நம்ம ஜூஸர் ஜூஸராக வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து ஷேக்ஸ் அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு ப்ளஸ் மசாலா அந்த மாதிரிலாம் அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து குட்டியாக நம்ம சின்னதாக ஏதாவது மசாலா பவுடர் அந்த மாதிரி அரைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த பிளேட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம இது வந்து சாப்பர் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தது ஸோ இது நான் யூஸ் பண்ணதில் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதே எனக்கு தெரியலை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் இதில் கிரைண்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை இப் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணாவே கிரைண்ட் ஆகிடும் இதில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா சில்வர் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பேக்கிங் திங்ஸ் இருக்குது என்னென்னா இது வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கான இன்ச் பேன் ஒரு ஒரு அளவுக்கு உள்ள இன்ச் பேன் இருக்குது ஸோ இது வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு ஓவனில் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அண்டு இது வந்து என்னென்னா வ ஸ்டெயினர் நம்ம வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளிலாம் கழுவுறதுக்கு வந்து இது நல்லா யூஸ் ஆகும் அண்டு இது வந்து ஒரு ஸ்பூன்லாம் குட்டி குட்டி ஸ்பூன்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து நான் ஸ்டாண்ட் வாங்கியிருக்கேன் ஸ்பூனு நைஃபு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து குட்டி கிண்ணம் நல்லா இருந்துச்சு அதனால் நான் வாங்கியிருக்கேன் குட்டி கிளாஸ் இது வந் இது வந்து குழம்புக்கு ஊற்றுறதுக்காக கரண்டி வாங்கியிருக்கேன் விஸ்கு இது வந்து பேக்கிங்க்காக விஸ்க் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் இங்கே வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு இடிக்கி வாங்கியிருக்கேன் தோசை கரண்டி வாங்கியிருக்கேன் ஒரு கண் ஜல கண் ஆப்பன்னு சொல்லலாம் கண் கரண்டின்னு சொல்லலாம் அது வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து மெயினாக நான் பிஸாக்காகவே வாங்கினேன் இது இப்படி வந்து பிஸா இப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக யூஸ் ஆகும்ட்டு வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு மட்டும் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறது டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகும் ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் அதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னு எனக்கே தெரியலை நல்லா அழகாக இருக்கேன்னு வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து சீஸ் துருவுறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் ஏதாவது துருவிக்கலாம் அதனால் வாங்கியிருக்கேன் தேர்ட்டீன் ருபீஸ் தான் ஸோ அதனால் வாங்கினேன் அதில் வச்சிடலாம் நம்ம கை வலிக்கிது இது எதுக்காக வாங்கினேன் இதுவும் கொஞ்சம் அழகான கரண்டி ால இதே மாதிரி டைப் தான் இது இங்கே இருக்கு இதே மாதிரி டைப் தான் இது இல்லை 
இதே மாதிரி டைப் தான் இது வந்து கொஞ்சம் ப்ளைனாக இருக்குது இது கொஞ்சம் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே வாங்கலாம்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன் சீப்பாக இருக்கிறதுனால வாங்கினேன் அவ்வளோதான் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட் நான் எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா பார்க்கும்போது அடையாரானந்த பவுனில் மசால் தோசை நான் வந்துருச்சு அதனால் சரி நம்ம ஒரு மசால் தோசை போட்டு சாப்பிட்லாம் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சட்னி வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து இதை வந்து யூடியூப்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு வாங்கியிருக்கேன் நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணேன் இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் பேக்கிங் தான் ஸோ இது வந்து பேக்கிங்காக வாங்கினது இது வந்து எனக்கு பேக்கிங் கற்றுக் கொடுக்க போகிறவங்க வந்து வாங்கியிருக்காங்க இது எதுக்குன்னு எனக்கே தெரியல இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இது வந்து ஜலிக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி இவ்வளோ ஜலிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இது வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எதுக்கு வாங்கியிருக்காங்கன்னு அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் இந்த சில்வர் சாமெல்லாம் இவ்வளோ தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் மிக்சர் கேக்குக்காக யூஸ் பண்ணுறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இது நான் வந்து ஸ்டாண்ட் மிக்சர் தான் வாங்கலான்னு போனேன் ஆனால் வந்து ஸ்டாண்ட் மிக்சரோட ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சொல்கிறதுனால நம்ம ஒன்றும் கற்றுக்கவே இல்லை ஸோ கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அதை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதிக்கு வந்து ஹேண்ட் மிக்சர் இது இது வந்து எல்லாமே பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து இப்போதிக்கு ஸ்டார்டிங் பேசிக் வந்து இது போதும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஹேண்ட் மிக்சர் வாங்கியிருக்கேன் இது பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மூணு விதமான பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க நிஜமாகவே இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியலை என்னோடய பேக்கர் கிட்டே கேட்டு நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் உங்களுக்கு பவுல்ஸு பிளேட்ஸு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து பேக்கிங்கான பவுல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அண்டு இதில் இந்த மெசரிங் ஸ்பூன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழம்லாம் வாங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருக்கேன் அண்டு இந்த வந்து ஒரு ஸ்பூனு ஃபோர் வாங்கியிருக்கேன் ஸ்பூன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரேட் கம்மியாக இருந்துச்சு வந்து ஒரு பிளேட் வாங்கியிருக்கேன் இந்த இந்த சைஸில் இந்த டிசைனில் வந்து இது ஒரு டிசைன் இது ஒரு டிசைன் ரெண்டு பிளேட் வாங்கியிருக்கேன் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு ரெசிபீஸ்க்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனில் வந்து சூடு படாமல் இருக்கிறதுக்காக க்ளவுஸு ரெண்டு டைப் ஆஃப் க்ளவுஸ் வாங்கியிருக்கேன் அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரான் வாங்கியிருக்கேன் நம்மளுக்கு வந்து இந்த எசன்ஸ்லாம் வந்து பேக்கிங் பண்ணும்போது கொட்டிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டு அதுக்காக நான் வாங்கியிருக்கேன் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாட்டுலாம் ப்ரெஷ்ஷு ஒன்று வந்து ரெசிபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று வந்து பேக்கிங்க்கு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டுமே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸா கட்டர் எங்களுக்கு பிஸா பிடிக்குன்றதுக்காக நாங்கள் பிஸா கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் பிஸா கட்டர் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து இது வந்து குட்டியாக ஒரு ப்ரெஷ் அண்ட் ஸ்டாட்டில் வாங்கியிருக்கேன் அது வந்து பெருசு இது குட்டி இது வந்து ஒரு வீ வீட்டு வீட்டு தான் நான் இது வாங்கியிருக்கேன் எல்லாமே போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே இதில் போட்டு வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் சதுராமல் இருக்கும் பொருள்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு கிச்சன் ஆர்கனைசர் தான் நான் அப்படியே போய் ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன் இது வந்து இப்படி திறக்கும் போது அழகாக வந்துச்சு அதுக்காகவே இதை வாங்கியிருக்கேன் இதுவும் வந்து இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஏ பட்டை இலக்காய் கிராம்பு அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை மராட்டி மூக்கு அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஒரே இதில் போட்டு வச்சுட்டோம்னா நம்ம பிரியாணி செய்யும்போது இப்படி திறந்து டக்கு டக்குன்னு அள்ளி போட்டுடலாம் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அவ்வளோதான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இதுக்கு வந்து ஸ்பூன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இது இப்படி வச்சுருவோம் இது வந்து ரெசிபீஸ்க்கும் வாங்கியிருக்கேன் வீட்டி யூஸ்க்கும் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பரோட்டா போடுறதுக்கு ரொட்டி போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு பிளாக்கில் ஸோ அதனால் வாங்கியிருக்கேன் இது தனியாக இது தனியாக வாங்கியிருக்கேன் நல்லாயிருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரெசிபீஸ்க்கு தான் ஸோ அழகாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வாங்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸோ அதனால் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளிலாம் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் ஆர்கனைஸ்டான்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன் இதுவும் அதுக்கு தான் சும்மா இந்த இதை ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெசிபீஸ்க்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வாங்கியிருக்கேன் இதுக்கு வந்துடும் இந்த செக்ஷனுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வாரியாக இருக்குது பவுல்
இப்படி வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக சொன்னாங்க ஸோ சைஸ் வாரியாக பண்ணுறதுக்காக மிக்ஸ் பண்ணி அவனில் வைக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கு நிறைய ஃபுல் சைஸ் தான் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு சைஸு அது மாதிரி வாங்கியிருக்கு ஃபுல்லாக சைஸ் மாதிரி இருக்கும் கீழே இந்த சைஸ்லேருந்து இந்த சைஸ் வரைக்கும் இந்த சைஸ் வரைக்கும் வாங்கியிருக்கு இது வந்து ரெசிபீஸ்க்காக வாங்கினதான் குட்டி குட்டியாக வந்து நம்ம போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கு இதை இங்கே வச்சுருவோம் இதுவும் அதோடய பேலன்ஸ் பவுல் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இது எப்படி வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு நைஃப் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு இந்த இந்த பிளேடில் நான் நைஃப் வாங்கினது இல்லைன்றதுனால இந்த பிளேடில் வாங்கியிருக்கேன் யாரை குத்துறதுக்கு யாரையும் குத்துறதுக்கு இல்லை நீங்கள் ரொம்ப பேசுனா உங்களை குத்துறதுக்கு தான் இது வந்து ஓ இந்த இந்த பருப்பு பொடி வந்துச்சுடா இது வந்து எங்கள் அண்ணி வாங்கிச்சு ரொம்ப நேரமாக நான் இதெல்லாம் வாங் இவ்வளோ வாங்கி முடிச்சுட்டா அது வந்து ஒரு பருப்பு போட பருப்பு போடன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு இதுதான் அன்னைக்கு வாங்கிச்சு இது மட்டும் தான் வாங்கிச்சு எதுக்கு வாங்கிச்சுன்னு எனக்கே தெரியல பருப்பு மட்டும் தான் சொல்லிச்சு ரெண்டு ரேக் இருக்குது பருப்பு இதில் என்ன போடுவான்னு எனக்கே தெரியல உன்கிட்ட சொன்னாலடா ஏதாச்சும் பருப்பு மட்டும் தான் சொல்லியிருப்பா என்கிட்ட அதை தான் சொன்னால் ஸோ அவகிட்ட கேட்டுக்கலாம் இது என்ன போடுவான்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறதுக்காக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் ஐஸ்கிரீம்ஸ்ன்னு இல்லை எது வேணாலும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏதாவது பேரட்டி கூட க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து இது வந்து என் தம்பியும் சாயிரம் வாங்கியிருக்காங்க ஏதோ ஃபேஸில் வந்து இப்படி இப்படி பண்ண போகிறாங்களாம் அது என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல ஏதோ சீரம் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறாங்க போல் இருக்கு அழகாக போகிறாங்க இது வந்து மெஷரிங் கப்பு இதுவும் பேக்கிங்க்காக தான் வாங்கியிருக்கு மெஷரிங் கப்பு இது வந்து சாயிரம் ஒன்று வாங்கியிருக்கா நான் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் இது பாப்பாவுக்கு வந்து அந்த ஜான் இது அந்த லோஷன் பவுடர் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அங்கே இங்கே வைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரே இதில் வைக்கலாம்ன்ற பர்பஸ்க்காக தான் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் எங்கள் அம்மா என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல இது வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் கிளாஸு இது வந்து வீட்டு யூஸ்க்கு தான் எனக்காக இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எதுக்காக நிறைய பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெசன்டேஷன் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து கட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து இந்த எப்போவுமே இந்த ஸ்கொயரில் தான் இப்போ நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து புதுசாக வாங்கியிருக்கேன் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வேயிங் மிஷின் தான் இது வந்து பேக்கிங்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட் வந்து வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அளவு அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியன்றனால இந்த மிஷினும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பேக்கிங்க்கு ஸோ அதனால் நான் வாங்கியிருக்கேன் என்னடா எந்த காடுக்கு மட்டும் என் தம்பி வந்திருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா கோ ஆர்டிஸ்ட்டும் போயிட்டாங்க கேமராமேனும் டைம் ஆகிடுச்சுன்னு போயிட்டனால கேமராமேன் வந்து என் தம்பியாக மாறினதுனால இப்போ தான் வர முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்